മലബാർ കിച്ചൺ കോട്ടിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മധുഹൂത്ത് അറബ്യൻ ഒരു ഫുഡാണ് മധുഹൂത്ത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കണം നാല് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് നാല് മീഡിയം തക്കാളി രണ്ട് ബേലീവ്സ് രണ്ട് കറുകപ്പെട്ട ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ് പച്ചമുളക് ഒരു മാഗി ട്യൂബ് ഒരു സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ മധുഹൂത്ത് മസാല പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫ് കൊണ്ടാണ് മധുഹൂത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് കട്ടി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു നൂറ് മില്ലി ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ചൂടായതിന് ശേഷം സവാള ചേർക്കുക അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ചേർക്കണം വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി വരും സവാള പെട്ടെന്ന് വണ്ടി വരും അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണ്ണ് മാറുന്നത് വരെ വാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് തക്കാളി മിക്സിയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം തീരെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ചു വെച്ചതാണ് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഫുഡ് കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക നാരങ്ങ പച്ചമുളക് ബേലീഫ്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് മധുത്ത് മസാല ചേർക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബീട്രൂട്ടിൽ മിക്സിയിൽ എടുത്ത് അത് ജ്യൂസാക്കി അതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് കളറൊന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇല്ല അതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം ഏകദേശം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം റൈസ് ഇതിൽ തന്നെ വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് അല്പം പൊന്തി നിൽക്കണം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർക്കാം മീഡിയം സൈസ് ലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്
ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുക്കറിൽ അടപ്പ് മൂടി വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ ഐ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും അതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും വേവിക്കണം ഇപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബീഫൊക്കെ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുക്കർ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിന് പകരം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ റൈസ് കൊള്ളില്ല അത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഈ ലായനിയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബീഫും കറി മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർക്കാം ഏകദേശം അരി അരിയുടെ കുറച്ചുകൂടി പൊത്തി നിൽക്കണം വെള്ളം ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടപ്പ് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേവും ഇപ്പെല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് മലഹൂത്ത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ബീഫെല്ലാം നല്ലവണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ സെർവ് ചെയ്യാം മധുഹൂത്തിൻ്റെ മസാല കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അറേബ്യൻ മസാല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി മന്തിക്കും മധുഹൂത്തിനൊക്കെ വരെ മസാലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ നമസ്കാരം